வெல்கம் டு கமல் ஆன்லைன் மன்ஸ் இப்போ லீனியர் அல்ஜிப்ராவிலேருந்து ஒரு கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண போகிறோம் கொஸ்டின் வந்து விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த பேசிஸ் ஃபார் ஆர் த்ரீ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நான்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்லையுமே த்ரீ வெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது வந்து ஆர் த்ரீக்கு பேசிஸாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பேசிஸ் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி டெஃபினேஷன் தெரியும் எ செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் வந்து பேசிஸாக இருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த வெக்டர்ஸ் வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த வெக்டர்ஸ் வந்து அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸை ஸ்பேன் பண்ணணும் அந்த ஸ்பேன்ஸ் ஆர் த்ரீ அந்த வெக்டர்ஸ் வந்து ஸ்பேன் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா எவ்ரி வெக்டர் இந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ் கேன் பி ரிட்டர்ன் அஸ் ஏ லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் த கிவன் வெக்டர்ஸ் ஸோ ஆர் த்ரீ இங்கே நம்ம கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆர் த்ரீல இருக்கிற ஒவ்வொரு வெக்டாரையும் கொடுத்துருக்குற இந்த வெக்டார் மூலமாகவே லீனியர் காம்பினேஷனில் எழுத முடியும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அந்த வெக்டார்ஸ் வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சேட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அந்த வெக்டார்ஸை நம்ம பேசிஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவோம் இப்போது நமக்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எது பேசிஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அஃப்கோர்ஸ் இன்னொரு ரிசல்ட்டும் நமக்கு தெரியும் செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸில் ஜீரோ வெக்டர் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லீனியர்லி டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஆப்ஷன் ஏ பி சிடியில் ஆப்ஷன் பி பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு ஒரு வெக்டர் வந்து ஜீரோ வெக்டர் இருக்குது ஸோ ஜீரோ வெக்டர் இருந்தாவே அந்த செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் லீனியர்லி டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இது ஆப்ஷன் கிடையாது மீதி ஏ சிடியில் எது பேசிஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பேசிஸில் சொன்ன இரண்டு நிபந்தனைகளில் முதல் நிபந்தனை லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்னால் நமக்கு என்ன டெஃபினேஷன் படிச்சுருப்போம் அப்படின்னா சப்போஸ் செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் நம்ம செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் வெக்டர் வி ஒன் செகண்ட் வெக்டர் வி டூ தேர்ட் வெக்டர் வி த்ரீ அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நான் டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ வி டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா த்ரீ வி த்ரீ ஈக்வல்ஸ் ஜீரோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி இருந்தால் தான் அந்த செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீயை நம்ம லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிபெண்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா எனி ஒன் ஆஃப் த வெக்டர் கேன் பி ரிட்டர்ன் அஸ் ஏ லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் த ரிமைனிங் வெக்டர்ஸ் அதுதான் அதனோடய டெஃபினேஷன் ஏதாவது ஒரு வெக்டரை மீதி இருக்கிற வெக்டரோட காம்பினேஷனில் எழுத முடியும் அப்படின்னா அது டிபெண்ட்ஸ் அதாவது அந்த வெக்டர் மற்ற ரெண்டு வெக்டரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னா ஒரு வெக்டருக்கும் இன்னொரு வெக்டருக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத மட்டும் செக் பண்ணாலே போதும் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஜீரோ வெக்டர் இருக்கிறது லீனியர்லி டிபெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஆப்ஷன் நமக்கு தேவையில்லை மீதி இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸில் எது இண்டிபெண்ட் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம டெஃபினேஷன் படி வேணும்னா ஆல்ஃபா ஒன் இன்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ப்ளஸ் பி ஆல்ஃபா டூ இன்ட்டு டூ த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டு த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் த்ரீ அன்னோன்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கும் அதிலிருந்து அதனோட சொல்யூஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீயில் அந்த வெக்டர்ஸை நம்ம எழுதி ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி பிங்கிறது இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஜீரோ வெக்டராக இருக்கும் அவள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோன்னு இருக்கும் சொல்யூஷன் வந்து ஜீரோவாக வரணும்னா நமக்கு அங்கே இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் எப்போது மேட்ரிக்ஸில் நமக்கு இன்வர்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா அதனோட டிட்டர்மினன்ட் நான் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே பேசிக் ஐடியா நமக்கு கொடுத்துருக்குற வெக்டார் ஒரு டிட்டர்மினண்ட்டாக ஒரு மேட்ரிக்ஸாக நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அதனோட டிட்டர்மினண்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிங்க அது நான் ஜீரோவாக வந்ததுன்னா அந்த செட் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் அது இண்டிபெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அடுத்தது ஸ்பேன் பண்ணிச்சுன்னா அது பேசிஸாக இருக்கும் அப்போது ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டியை த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு அதனோடய டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூவை எடுங்க டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற சிஸ்டத்துக்கு இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்போ இன்ஃபைனட்லி மெனி சொல்யூஷன் கிடைக்கும்
அவ்வளோதான் இப்போ ஆப்ஷன் ஏவை நான் ஒரு மேட்ரிக்ஸாக எடுத்துக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணியும் ஃபஸ்ட் ரோலேருந்து செகண்ட் ரோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தேர்ட் ரோலேருந்து செகண்ட் ரோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அந்த எலிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணியும் நீங்கள் இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ஜீரோவாக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணி அதோடய லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ஸியை செக் பண்ணலாம் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட்லேயே இந்த கணக்கை நான் போட்டுடுறேன் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதனோட டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பேன்ஷனை ரோ ஒனில் நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டென் மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் மைனஸ் நைன் ஸோ இதை நான் சால்வ் பண்ணுறேன் பதினஞ்சு மைனஸ் பதினாறுனா மைனஸ் ஒன்று பத்து மைனஸ் ரெண்டு வந்து மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் நாலுன்னு வந்துடும் எட்டு மைனஸ் ஒன்பது மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் மூணு ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இது ஜீரோ ஆச்சு அப்படின்னாலே இது லீனியர்லி டிபெண்டன்ட் செட் அப்போ ஏவும் லீனியர்லி டிபெண்டன்ட் தான் சி எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஏவை செக் பண்ணுறப்போ பி ஆல்ரெடி டிபெண்டன்ட் நான் சொல்லிட்டேன் சி ஏ ஒரு மேட்ரிக்ஸாக எடுத்துக்கிறேன் டூ மைனஸ் த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ ஒன் ஒன் டூ இதனோட வேல்யூ என்னென்னு நான் பார்க்குறேன் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூன்னு வரும் அடுத்தது மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஜீரோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இதனோட வேல்யூ நான் எடுக்கிறேன் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் செவன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் அப்போ இது லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் ஆப்ஷன் டியும் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன ஆன்சர் வருதுன்ட்டு த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் செவன் இதையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடுறேன் வேகமாக அப்போ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டுவெல் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் மைனஸ் இருபத்தி ஏழு பெருக்கள் மூணு மைனஸ் எண்பத்தி ஒன்று மைனஸ் இருபத்தொன்று மைனஸ் பதினஞ்சு எவ்வளோ வரும் இருபது ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தஞ்சுனா முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் முப்பத்தாறு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஆகிடும் முப்பத்தாறு ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்தது பன்னெண்டு மைனஸ் மூணு வந்து ஒன்பது எழுபத்தி ரெண்டு ஒரு ஒன்பது எண்பத்தொன்று மைனஸ் எண்பத்தொன்றுனா இதுவும் ஜீரோ ஆகிடும் இதுவும் லீனியர்லி டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட்டுன்னு இருக்கும் சி அப்போ இந்த சி வந்து ஆர் த்ரீ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்போ அது அதனோட பேசிஸாக இருக்கும் அப்போ மற்ற எல்லா வெக்டருமே இங்கே லீனியர்லி டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குது இது ஒன்று மட்டும் தான் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அப்போ அது தான் பேசிஸாக இருக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு சரியான விடை அப்போ சி இஸ் கரெக்ட் ஸோ லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் ஆர் டிபெண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய சிம்பிள் ஒர்க் என்னென்னா அது ஒரு மேட்ரிக்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதனோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிங்க டிட்டர்மினன்ட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அது இண்டிபெண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அது டிபெண்ட் அதை வச்சே அது பேசிஸாக இல்லையாங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்